ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ஜிபி செபாஸ்டின் வெல்கம் டு ஜிபிஎஸ் கிளாஸஸ் இன்று நம்ம டிஸ்கஸ் ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇൻസൈഡ് അവർ ഏർത്ത് അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും മാൻറ്റിലിനെ കുറിച്ചും കോറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ പല ലേയേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റോക്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ റോക്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള കവറിംഗ് ആണ് അതിൽ റോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണുണ്ട് സോയിലുണ്ട് എല്ലാം ഉള്ള പുറമേയുള്ള കവറിംഗ് അപ്പോൾ അതിന് അതാണ് ക്രസ്റ്റ് അ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പല തരത്തിലുള്ള റോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എനി നാച്ചുറൽ മാസ് ഓഫ് മിനറൽ മാറ്റർ ദാറ്റ് മേക്സ് അപ്പ് ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ റോക്ക് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മിനറൽ മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കട്ട അതായത് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മിനറൽ മാറ്ററിനെ അത് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മിനറൽ മാറ്ററിൻ്റെ മാസിനെ എന്ന് പറയുന്നത് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റോക്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ കളർ അതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം സൈസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കാം ടെക്സ്ചർ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഘടന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് വ്യത്യാസമായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ച് ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദീസ് ദർ ആർ ത്രീ മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആൻഡ് മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് ഇഗ്നിയസ് സെഡിമെൻറ്ററി ആൻഡ് മെറ്റമോഫിക് ഇഗ്നിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ വേർഡ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇഗ്നിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഇഗ്നിസ് എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഇഗ്നിസ് എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ ഫയർ എന്നാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഈ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ ലാവ അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫയറും കത്തി ജ്വലിച്ച് ക തിളയ്ക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ലാവ അതുകൊണ്ടാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെൻറ്റം എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവുന്ന താഴെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന തരത്തിലുള്ള റോക്കാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റമോർഫിക് എന്ന പേര് അത് വരാൻ കാരണം അതൊരു ഗ്രീക്ക് വേഡ് മെറ്റമോർഫോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വേഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഈ വേഡ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോം യാ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രൂപം രൂപം ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു രൂപത്തിലോട്ട് അത് മാറുന്നു അങ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മെറ്റമോർഫിക് റോ റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഇരിഗിനിയസ് റോക്ക് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് വെൻ ദ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാവ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള അപ്പോൾ ബോൾ പോലെയുള്ള ഭൂമി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ക്രസ്റ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് മാൻറ്റിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ളത് സെൻറ്ററിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മോൾട്ടൻ തിളയ്ക്കുന്ന മാഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ ലാവ അത് പുറത്തു വരുന്നു ഇറ്റ് പുറത്തു വന്ന് കൂളാവുന്നു കൂളായിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം സോളിഡ് അത് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു റോക്കായി മാറുന്നു റോക്സ് ദസ് ഫോംഡ് ആർ കോൾഡ് ഇഗ്നേസ് റോക്സ് അങ്ങനെ ലാവയിൽ ലാവ കൂളായിട്ട് ലാവ പുറത്തു വന്ന് കൂളായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ റോക്കാണ് ഇഗ്നേസ് റോക്സ് ദർ ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രൈമറി റോക്സ് അതിനെ പ്രൈമറി റോക്ക് എന്നും പറയും ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇഗ്നേസ് റോക്സ് ഇഗ്നേസ് റോക്സിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതായത് ഒരെണ്ണം ഇൻട്രൂസീവ് റോക്സ് ഇൻട്രൂസീവ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ്ട്രൂസീവ് റോക്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി അപ്പോൾ കെൻ യു ഇമാജിൻ ലാവ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ വോൾക്കനോ അപ്പോൾ നമ
കോറിൽ നിന്ന് ആ കോറിൽ നിന്ന് ആ മാൻറ്റിലൂടെ ക്രസ്റ്റിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മോൾട്ടൺ മാഗ്മയാണ് ലാവ ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സർഫേസ് എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ ക്രസ്റ്റിൽ വന്ന് പുറത്ത് വരുന്നു വെൻ ദിസ് മോൾട്ടൺ മാഗ് ലാവ കംസ് ഓൺ ദ സർത്ത് സർഫേസ് എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ പുറത്ത് വന്ന് ഇറ്റ് റാപ്പിഡ്ലി കൂൾസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബിക്കം സോളിഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കൂളായി സോളിഡായി മാറുന്നു റോക്കായി മാറുന്നു ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വോൾക്കനോ റോക്സ് ഫോംഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ഓൺ ദ ക്രസ്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ വന്ന് ലാവയായിട്ട് വന്ന് കൂളായിട്ട് സോളിഡായി മാറുന്ന റോക്കായി മാറുന്ന അതിനെ പറയുന്നു എക്സ്ട്രൂസീവ് വിഗ്നിയസ് റോക്സ് എക്സ്ട്രൂസീവ് മീൻസ് പുറത്തു വന്ന പുറത്തുള്ളത് പുറത്തു വന്നിട്ടാണ് അത് റോക്കായി മാറി മാറിയത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സായി മാറിയത് അതിനെ എക്സ്ട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ദ ആർ വെരി ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത് ഗ്രെയിൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ആ ഈ റോക്കിനുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബസാൾട്ട് ബസാൾട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡെക്കാൺ പ്ലാറ്റു ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബസാൾട്ട് റോക്സ് അപ്പോൾ ഡെക്കാൺ പ്ലാറ്റു ഈ ബസാൾട്ട് റോക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡെക്കാൺ പ്ലാറ്റു അതായത് ലാവ വന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡെക്കാൺ പ്ലാറ്റു അതിലുള്ള റോക്സ് സം ടൈംസ് ചിലപ്പോൾ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ കൂൾസ് ഡൗൺ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പുറത്തു വരാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് കൂളായി മാറും അവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയി അവിടെ തന്നെ കൂളായി മാറുന്നു അവിടെ തന്നെ കൂളാവുന്നു റോക്കായി മാറുന്നു സോളിഡ് റോക്സ് സോ ഫോംഡ് ആർ കോൾഡ് ഇൻട്രൂസീവ് വിഗ്നിയസ് റോക്സ് ഇൻട്രൂസീവ് ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ളത് എക്സ്ട്രൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു വന്നത് ഇത് ഇൻട്രൂസീവ് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് അത് കൂളായത് റോക്കായി മാറിയത് സോ സോളിഡ് റോക്സ് സോ ഫോംഡ് ആർ കോൾഡ് ഇൻട്രൂസീവ് റോക്സ് സിൻസ് ദ കൂൾ ഡൗൺ സ്ലോലി പുറത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വായുവായിട്ട് കോൺടാക്ട് വന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂളാവുന്നു എക്സ്ട്രൂസീവ് സോളിഡ് റോക്സിൽ പക്ഷേ ഇൻട്രൂസീവിൽ അത് പുറത്ത് വരുന്നില്ല എയറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ആ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കൂളാവുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കും ദ കൂൾസ് കൂൾ ഡൗൺ സ്ലോലി മെല്ലെയാണ് കൂളാവുന്നത് ദ ഫോം ലാർജ് ഗ്രെയിൻസ് വലിയ വലിയ കട്ടകളാണ് വലിയ വലിയ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് എല്ലാം ഈ ഇൻട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോൺ നമ്മൾ ആട്ടുകല്ല് അമ്മിക്കല്ല് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഓരോ നമ്മുടെ അരയ്ക്കാനും പിന്നെ പൗഡർ ആക്കാനും സ്പൈസസിനെയൊക്കെ പൗഡർ ആക്കാനും ഗ്രെയിൻസിനെയൊക്കെ പൗഡർ ആക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്ടുകല്ല് അരകല്ല് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കല്ലുകളും അതെല്ലാം ഹാർഡായിട്ടുള്ള കല്ലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ഹാർഡ് കല്ലുകൾ എന്താണ് ഗ്രാനൈറ്റാണ് ഗ്രാനൈറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ സ്ലാബൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്ത ഗ്രാനൈറ്റ് സ്റ്റോണുകളാണ് നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് സ്റ്റോൺ അതെല്ലാം എന്തിൽ നിന്നാണ് ഇൻ ഇൻ ഇൻട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇനിയാണ് അടുത്തതാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് റോക്സ് റോൾ ഡൗൺ അപ്പോൾ റോക്സ് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു ഉരുണ്ടു വന്നിട്ട് ക്രാക്ക് ആവും അതിൽ വിള്ളൽ വരും പൊട്ടൽ വരും ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഈച്ച് അതർ റൺ പല പല റോക്കുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഇടിക്കും ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോളർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മാറും ദീ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോൾഡ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളെയാണ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവും ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആർ ഡെപ്പോസിറ്റ് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവാം വിൻഡിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവാം വാട്ടർ വെള്ളം ഒഴുക്കി അതിനെ വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ദീസ് ദീസ് ലൂസ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് അത് ഭയങ്കര ലൂസ് ആണ് ആർ കംപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഹാർഡൻ ടു ഫോം ലെയർ ഓഫ് റോക്സ് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോരോ ലെയർ ലെയർ വന്നിട്ട് അത് കംപ്രസ് ആവും പ്രസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡായി മാറും അങ്ങനെ പല പല ലെയർ ഒന്നിന്
ദീസ് റോക്സ് ആർ ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ ദ ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ ഫോസിൽസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് അതായത് പണ്ടുള്ള മരങ്ങളുടെയും പണ്ട് ജീവിച്ച അനിമൽസും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രാപ്പായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അത് ആ അതിനെയൊക്കെ പണ്ട് ട്രാപ്പായതിനെ കുറിച്ച് അതിനെയാണ് ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസിൽസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് അനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ഈ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രാപ്പായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതും ഈ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് പിന്നെ അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയും മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇഗ്നീസ് റോക്സ് ആൻഡ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഈ ഇഗ്നീസ് റോക്കും സെഡിമെൻ്ററി റോക്സും ഒക്കെ തന്നെയാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്കായിട്ട് മാറുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രേറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ പ്രഷറിലും പ്രഷറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹീറ്റിലും ഇത് അതായത് രൂപം രൂപാന്തരപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ രൂപമാറ്റം വരും അപ്പോൾ രൂപം മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ മെറ്റമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേർഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫോം അതായത് ആ രൂപത്തിലെ മാറ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലേ ക്ലേ സ്ലേറ്റായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ അതിനെ മാർബിളായിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ആ മാറുന്ന മാർബിളും പിന്നെ സ്ലേറ്റും ഒക്കെയാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ റോക്സിൻ്റെ പല യൂസസ് ഉണ്ട് റോക്ക് കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കാം പല പല കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം കോട്ടയം ഉണ്ടാക്കാം മോണുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് റെഡ് ഫോർട്ടാണ് റെഡ് ഫോർട്ട് എവിടെയാണെന്നറിയോ റെഡ് ഫോർട്ട് ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് പതാക ഉയർത്തുന്ന ഈ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഫോർട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്താണ് നമ്മുടെ സെഡിമെൻ്ററി റോക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ഒരു ചുവന്ന കളറുള്ള റോക്കാണത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ റെഡ് ഫോർട്ട് മൊത്തം ചുവന്ന കളറാണ് ആ റെ ആ എന്താണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ കളർ തന്നെ ചുവപ്പാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് കാണുന്നത് വെള്ള കളറിലുള്ള ഇത് എല്ലാവരും അറിയുന്ന എന്താണ് താജ്മഹൽ താജ്മഹൽ എവിടെയാണ് ആഗ്രയിലെ ആഗ്രയിലാണ് ആഗ്രയിലെ താജ്മഹൽ ഇസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് മാർബിൾ വൈ വെള്ള മാർബിൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ താജ്മഹൽ അപ്പോൾ റോക്സിൻ്റെ പല പല യൂസസ് ഉണ്ട് നമ്മളിന്ന് റോക്സിൻ്റെ പല ടൈപ്പ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇഗ്നേസ് റോക്ക് ഇഗ്നേസ് റോക്സിൻ്റെ തന്നെ ഇൻട്രൂസീവും എക്സ്ട്രൂസീവും ഉണ്ട് പുറത്ത് വന്നത് എക്സ്ട്രൂസീവ് ഇൻട്രൂസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഗ്രാനൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നു അത് ഇൻട്രൂസീവ് പിന്നെ അടുത്തത് സെഡിമെൻ്ററി പല പല ലെയറിലായിട്ട് സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സെഡിമെൻ്ററി പിന്നെ മെറ്റമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡിമെൻ്ററിയും പിന്നെ ഇഗ്നേസ് രണ്ടും അതിൻ്റെ രൂപം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻ